بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کے لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہے کو سیٹس دیر آر ٹو ٹائپس آف کو سیٹس لیفٹ کو سیٹ اینڈ رائٹ کو سیٹ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم لیفٹ کو سیٹ کی ڈیفینیشن کریں گے سب سے پہلے اس میں ہم لیٹ کرتے ہیں کہ ایچ ہمارے پاس ایک سب گروپ ہے جی کا اور ہم جی میں سے ایک ایلیمنٹ لے رہے ہیں تو پھر اگر میں اس ایلیمنٹ کو سب گروپ کے تمام ایلیمنٹس کے ساتھ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے کمیوٹ کرواؤں گا تو یہ پھر ہمارے پاس لیفٹ کو سیٹ کہلائے گا تو اس کو ہم یوں رائٹ کریں گے اے ایچ از اکول ٹو اے ایچ سچ دیٹ ایچ بلونگس ٹو کیپیٹل ایچ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اے اس ایچ کے تمام ایلیمنٹس کے ساتھ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے کمیوٹ ہوگا تو پھر یہ کیا کہلائے گا اس سیٹ ٹو بی لیفٹ کو سیٹ آف ایچ ان جی اس سے نیکسٹ ہم رائٹ کو سیٹ کی طرف چلتے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈینٹس رائٹ کو سیٹ میں بھی ہم لیٹ کریں گے کہ ایچ ہمارے پاس ایک سب گروپ ہے جی کا اور جی میں سے ہم ایک ایلیمنٹ لیں گے اور اگر اس ایلیمنٹ کو اس ایچ کے ہر ایلیمنٹ کے ساتھ ہم رائٹ ہینڈ سائڈ سے کمیوٹ کروا دیں تو یہ پھر ہمارے پاس کہلائے گا رائٹ کو سیٹ آف ایچ ان جی اس سے نیکسٹ ہم اس کی ایگزامپلس کرتے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈینٹس جی ہمارے پاس ایک گروپ ہے جس کے ایلیمنٹس ہیں ون تھری فائیو اینڈ سیون تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ گروپ ہے انڈر ملٹیپلیکیشن میں ایٹ تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا کوئی ایک سب گروپ کنسیڈر کرتے ہیں اور وہ ہم نے ایچ ایک سب گروپ لیا ہے جس میں ایلیمنٹس ہیں ہمارے پاس ون اور تھری بار از اے سب گروپ آف جی اب ہم اس کا ہم کو سیٹ بنائیں گے تو کو سیٹ بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ڈیفینیشن کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ پہلی کنڈیشن تو یہ کہ ایچ اس جی کا سب گروپ ہونا چاہیے پھر ہم جی میں سے ایلیمنٹ لیتے ہیں اب ڈیئر اسٹوڈینٹس یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایچ کیا ہے سب گروپ ہے جی کا اب جی میں سے میں ایلیمنٹ لوں گا ون تو اب ون کو ہم اس ایچ کے ساتھ اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ سے کمیوٹ کروائیں گے تو یہ لیفٹ کو سیٹ کہلائے گا تو لیفٹ ہینڈ سائڈ سے کمیوٹ کروانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اس سب گروپ کے تمام ایلیمنٹس کے ساتھ کمیوٹ ہوگا اور یہاں یہ دیکھیں ہم نے ون کے ساتھ بھی اس کو کمیوٹ کروایا ون کو تھری کے ساتھ بھی کروایا تو اس طرح سے پھر ہمارے پاس جو کو سیٹ بنا وہ ون اور تھری آیا یہ ہمارے پاس ایک کو سیٹ ہے اب دوسرے کو سیٹ کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک دوسرا ایلیمنٹ اٹھاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس تھری بار ہے اب تھری بار کو بھی یہاں ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ سے کمیوٹ کروا دیں گے تو اس کا مطلب یہ تھری ون کے ساتھ بھی اور تھری کے ساتھ بھی کمیوٹ ہوگا جب تھری ون کے ساتھ کمیوٹ ہوگا تو ہمارے پاس تھری آنسر آئے گا جب تھری تھری کے ساتھ کمیوٹ ہوگا تو تھری تھری ٹائمز پہ نائن ہوتا ہے چونکہ یہ انڈر مڈولو ایٹ ہے تو اس لیے جب ہم ایٹ سے اس کو ڈیوائیڈ کروائیں گے تو ہمارے پاس ریمائنڈر ون بچے گا تو اس لیے یہاں پہ ہم ون رائٹ کریں گے تو اس سے نیکسٹ ہمارے پاس فائیو ہے اب اس فائیو کو ہم ایچ کے تمام ایلیمنٹس کے ساتھ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے کمیوٹ کرواتے ہیں فائیو ون کے ساتھ کمیوٹ ہوگا فائیو آ جائے گا فائیو تھری کے ساتھ جب کمیوٹ ہوگا تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا سیون آئے گا وہ کیسے کہ جب فائیو کو تھری کے ساتھ ہم ملٹی پلائی کرواتے ہیں تو ہمارے پاس ففٹین آئے گا چونکہ یہ مڈولو ایٹ کے تحت گروپ ہے ہم جب ففٹین کو ایٹ سے ڈیوائڈ کروائیں گے تو ہمارے پاس ریمائنڈر سیون آئے گا وہ ریمائنڈر ہم یہاں پہ رائٹ کر دیں گے اب اس سے نیکسٹ اس کا کو سیٹ دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے سیون کو ایچ کے تمام ایلیمنٹس کے ساتھ کمیوٹ کروائیں گے سیون ون ٹائمز پہ سیون ہی آئے گا سیون تھری ٹائمز پہ ٹوینٹی ون ہوتا ہے جب ہم اس کو ایٹ سے ڈیوائیڈ کروائیں گے تو ہمارے پاس جو ریمائنڈر آتا ہے وہ فائیو ہے اب یہ ون ایچ تھری ایچ فائیو ایچ سیون ایچ یہ سارے کے سارے کیا ہیں لیفٹ کو سیٹس ہیں ایچ کے ان جی تو اسی طرح سے ہم رائٹ کو سیٹ بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈینٹس اب اس سے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں یہاں چند ایک باتیں کو سیٹ کے حوالے سے کلیئر کرتا چلوں ایچ کے ہمارے پاس اتنے ہی کو سیٹ بن سکتے ہیں جتنا جی کا آرڈر ہے دیکھیں ہمارے پاس فور کو سیٹ بنے ہیں یہ ون ایچ ہے تھری ایچ ہے فائیو ایچ اور سیون ایچ تو مطلب یہ ہوا کہ جتنا جی کا آرڈر ہوگا اس کے اتنے ہی کو سیٹ بنیں گے تو اب جو کو سیٹ بنتے ہیں یہ بھی سارے کے سارے سیم بھی نہیں ہو سکتے اور سارے کے سارے ڈفرنٹ بھی نہیں ہو سکتے یہاں پر اگر آپ لوگ غور کرو تو یہ سیون ایچ اور فائیو ایچ یہ دونوں آپس میں ایک جیسے ہی ہیں تو اس سے پریویس سلائڈ کے اندر ہم نے دیکھا ون تھری اور تھری ون کو سیٹ بن رہا تھا وہ دونوں بھی سیملر تھے تو ڈیئر اسٹوڈینٹس لیکن ون تھری اور فائیو سیون یہ دونوں کیا ہیں آپس میں ڈسٹنکٹ ہیں اور اس میں سے ہر ایک جو کو سیٹ ہے یہ ہمارے پاس جی کا ہی سب سیٹ آ رہا ہے اور
कि स्केयर ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले हमने जी ग्रुप को लिखना है फिर उसके बाद हम ये सैम्बल यूज करेंगे और फिर हमने एच सब ग्रुप को लिख देना है तो इसका मतलब क्या है इंडेक्स ऑफ एच इन जी तो डियर स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्टिंक्ट को सेट्स हैं वो दो ही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इंडेक्स ऑफ एच इन जी फिर क्या हुआ टू हुआ तो हम इसको नोटेशन के साथ यू लिख देंगे अब इससे नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम थ्योरम की तरफ चलते हैं आप लोगों के पास पेपर में बहुत मरतबा ये आ चुका है तो इसमें हमारे पास स्टेटमेंट कुछ यू है लेट एच बी आई सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी देन दैट ऑफ ऑल राइट आर लेफ्ट को सेट ऑफ एच इन जी डिफाइन Finds a partition of G. Dear students, इसकी स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल के जरिए से इसको हम क्लियर करेंगे हम लेट करते हैं कि ये हमारे पास एक G ग्रुप है और फिर फर्दर ये A और B क्या है इस ग्रुप के सब ग्रुप है और ये लाइन क्या कर रही है इस ग्रुप की पार्टीशन कर रही है तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमें ये बात नजर आ रही है कि जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास जी सेट दोबारा आ जाएगा और अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास एम सेट आएगा तो पार्टीशन का यही मतलब है यहाँ पर हम मजीद पार्टीशन भी कर सकते हैं तो फिर उन तमाम के लिए भी हमने इसी कंडीशन को ही फॉलो करना होगा तो इसके प्रूफ में डियर स्टूडेंट हमारे पास ये बातें गिवन है की जी हमारे पास एक ग्रुप है एच उसका सब ग्रुप है और ए एच इज द सेट ऑफ लेफ्ट को सेट ऑफ एच इन जी हम यहाँ पे ए को सेट की बात नहीं कर रहे बल्कि सेट ऑफ लेफ्ट को सेट्स की बात कर रहे हैं अगर ये बातें हूं तो फिर हमने ये चीज प्रूव करनी है कि ये जो सेट है ये जी ग्रुप की पार्टीशन करेगा तो पार्टीशन का मतलब ये है कि हमने ये दो बातें प्रूव करनी है कि इन को सेट्स का जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास जी सेट आएगा जब दो डिस्टिंग लेफ्ट को सेट्स होंगे ए एच और बी एच जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास एम सेट आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये हमारे पास सेट ही है जब हम सेटों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली एक सेट आएगा ये जी जो हमारे पास एक ग्रुप है ये भी एक सेट ही होता है लेकिन ये अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस है सेट थ्योरी का ये रूल है कि जब हमने कोई से दो सेटों को आपस में इक्वल प्रूव करना होगा तो फिर हम क्या करेंगे सबसे पहले मैं ए एच को सबसेट प्रूव करवाऊंगा जी का और फिर हम जी को सबसेट प्रूव करवाएंगे ए एच का अगर हम ये दोनों रिजल्ट प्रूव करवाने में कामयाब हो गया तो फिर ये दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे अब हमने सब कैसे प्रूव करना होता है उसके लिए हम क्या करेंगे अगर मैंने ए एच को इस जी का सबसेट प्रूव करना है तो फिर मैं ए एच में से एक आर्बिट्रेरी नंबर लूंगा अगर वो नंबर जी में लाई कर गया तो इसका मतलब वो एक आर्बिट्रेरी नंबर के लिए नहीं बल्कि हर नंबर के लिए वो कंडीशन जस्टिफाई हो रही होगी तो फिर ए एच सबसेट होगा जी का तो इसी तरह से फिर हम जी को ए एच का सबसेट प्रूव करेंगे जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर भी देखा जो को सेट थे वो हमेशा ग्रुप के सबसेट थे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस ए एच इज अबसेट ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी सबसेट होने की वजह से ये जितने भी हमारे पास लेफ्ट को सेट्स होंगे उनका जब हम यूनियन लेंगे तो वो इस जी से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो खुद इस जी के सबसेट है तो इसलिए फिर हम ये बात लिख सकते हैं कि यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट को सेट सबसेट होंगे जी के डियर स्टूडेंट समझे एक चीज प्रूफ कर ली है अब इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे इस जी को इस ए एच का हमने सबसेट प्रूफ करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जी में से मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूँ ए हमने जी में से एलिमेंट लिया अगर लिखे ए इज इक्वल टू ए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये जो ई e है आइडेंटिटी ये एच के अंदर भी लाई कर रहा है और ये जी का जो एलिमेंट ए था ये इस आइडेंटिटी के साथ लेफ्ट साइड से कम्यूट कर रहा है लेफ्ट साइड से कम्यूट करने का मतलब ये लेफ्ट को सेट के अंदर होगा अगर ये एलिमेंट इस ए एच में है तो फिर इन सब को सेट्स के यूनियन में भी ये ए होगा तो डियर स्टूडेंट्स फिर हम इसको यू लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए एच और ये सबसेट अपने यूनियन का यहाँ से हमें ये बात पता चली कि ए इस यूनियन के अंदर भी लाई कर रहा है देखें हमने ए जो एलिमेंट है ये जी से लिया था और हमें मिला कहा से है यूनियन में से तो इसका मतलब जी क्या हुआ सबसेट हुआ लेफ्ट को सेट के यूनियन का तो डियर स्टूडेंट्स अब वन और टू से हम ये बात लिख सकते हैं कि जी ग्रुप जो है ये किसका इक्वल होता है यूनियन ऑफ आ लेफ्ट को सेट हमने अपने थ्योरम का एक पार्ट प्रूव कर लिया अब इससे नेक्स्ट हमने ये बात प्रूव करनी है कि जब हम कोई से दो डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन फाइव आएगा तो इसके लिए हम लेट करते हैं कि ए एच और बी एच हमारे पास कोई से दो डिस्टिंग लेफ्ट को सेट है एच के देन वी क्लेम दैट अब हम दावा करते हैं कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा एम होगा तो इसको हम कंट्रेरली सपोज करके चलेंगे वी सपोज दैट ए एच इंटरसेक्शन बी 
इज नॉट इक्वल टू फाइव डियर स्टूडेंट दो सेटों का इंटरसेक्शन अगर फाइव के इक्वल नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों सेटों के अंदर कम इज कम कोई एक एलिमेंट है जो इन दोनों सेटों में लाई कर रहा है हम लेट करते हैं कि वो एलिमेंट एक्स है लेट एक्स बिलोंग टू ए एच इंटरसेक्शन बी एच कोई एलिमेंट दो सेटों के इंटरसेक्शन में उसी वक्त आ सकते हैं अगर दोनों सेट में लाई कर रहा हो तो इसका मतलब एक्स ए एच में भी होगा और एक्स बी एच में भी होगा डियर स्टूडेंट्स ये लेफ्ट को सेट है तो लेफ्ट को सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर होंगे ए एच वन और ये हमारे पास दूसरा डिस्टिंग लेफ्ट को सेट है तो फिर इसका भी एलिमेंट कुछ इस फॉर्म के अंदर होगा वेयर एच वन और एच टू कहा से हैं ये सब ग्रुप में से हम लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो फिर राइट हैंड साइड मस्ट भी इक्वल ए एच वन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा ए बी एच टू के तो अब हम क्या करते हैं एच वन इनवर्स के साथ हम पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगा मतलब यहाँ लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ ए आएगा और इधर राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएगा एच टू एच वन इनवर्स और राइट हैंड साइड पे हम ये लिख सकते हैं बी एच टू एच वन इनवर्स ये एलिमेंट हम कहा से ले रहे थे सब ग्रुप में से सब ग्रुप है तो फिर ये ग्रुप भी होगा तो डियर स्टूडेंट्स ग्रुप होने की वजह से हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और तो फिर क्लियर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी तो इसका मतलब एच टू एच वन इनवर्स जो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये दोनों जब आपस में कम्यूट होंगे तो हमें एच का ही एक एलिमेंट मिलेगा और इसको मैं एच के साथ लिख रहा हूँ तो अब इससे नेक्स्ट हम क्या करते हैं दोनों साइड से एच से हम पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच ये ए एच इस लेफ्ट को सेट का एलिमेंट है और ये हमारे पास फिर किसके एलिमेंट होगा ये इस बी एच का एलिमेंट होगा और यहां से हमें ये बात पता चल रही है कि ए एच कंटेन कर रहा है बी एच में तो फिर इस रिजल्ट से हम ये चीज लिख सकते हैं कि ए एच इज अबसेट ऑफ बी एच अब इसी तरह से हम बी एच को भी ए एच का सबसेट प्रूफ कर सकते हैं तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी एच इज ऑल्सो अबसेट ऑफ ए एच जब दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट है तो इसका मतलब ए एच इज इक्वल टू बी एच तो ये तो फिर कंट्राडिक्शन हो गई Which is contradiction to the fact that AH and BH are two distinct left cosets of H. So, dear students, ये contradiction क्यों आई? क्योंकि हमारी supposition wrong थी. This implies that our supposition was wrong. तो फिर true कौन सा result होगा? Hence, AH intersection BH is equal to phi is true. इससे next अब हम Lagrange theorem की तरफ चलते हैं और ये भी आप लोगों के पास papers में बहुत beat हो चुका है. बाज का तो आपसे पूछ रहा होगा state and prove Lagrange theorem. Sometimes वो आपको जस्ट इसकी स्टेटमेंट दे देते हैं कि बोथ दी ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप डियर स्टूडेंट्स लग्रैंड थ्योरम के अंदर ये चीज प्रूव करनी है कि सब ग्रुप का ऑर्डर और इंडेक्स दोनों ग्रुप के ऑर्डर को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं और इसमें हम लेट करेंगे कि एच हमारे पास कोई एक सब ग्रुप है और उसका ऑर्डर एम है और ये सब ग्रुप फाइनाइट ग्रुप जी का और उस जी का ऑर्डर क्या है एन है और हम लेट करते हैं के जो है ये इंडेक्स ऑफ एच इन जी है अगर ये चीजें हों तो फिर अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो एम है ये एन को डिवाइड करेगा और के भी एन को डिवाइड करेगा देन वी हैव टू शो दैट एम डिवाइड्स एन एंड के डिवाइड्स एन मतलब कि सब ग्रुप का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा और सब ग्रुप का इंडेक्स भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा क्योंकि ये जी ग्रुप जो है हमने लेट किया ये फाइनाइट ग्रुप है तो फिर इसका मतलब कि इसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा सिंस ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट तो डियर स्टूडेंट्स फिर इसकी वजह से इस जी की वजह से इस सब ग्रुप के जो बी को सेट बनेंगे वो भी फाइनाइट होंगे ए वन एच ए टू एच जितने भी हम लेफ्ट को सेट ले रहे हैं ऑफ ऑल डिस्टिंग लेफ्ट को सेट ऑफ एच इन जी इज So finite. अभी हमने पार्टीशन वाला थ्योरम भी किया है तो वहां से हम ये बात जानते हैं कि G किसके इक्वल होता है यूनियन ऑफ आर लेफ्ट को सेट्स के वेयर अगर हम डिस्टिंक्ट को सेट्स ले और उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो फाइव के इक्वल होता है और I इज नॉट इक्वल टू J मतलब ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास डिस्टिंक्ट हैं ये हम लेफ्ट जो को सेट लिए हुए हैं वो डिस्टिंक्ट हैं और ये डिस्टिंक्ट की कंडीशन को ही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इस वन से हम ये बात लिख सकते हैं कि G इज इक्वल टू अब इसी चीज को हमने ओपन कर दिया है एच यूनियन ए वन एच यूनियन टू अप टू सो वन ए के मतलब जितने भी डिस्टिंग को सेट थे उनका हमने यूनियन लिया है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा यूनियन के अंदर सेटों के तमाम एलिमेंट्स 
इंक्लूड होते हैं और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जितने भी हमने को सेट लिए हैं ये सारे के सारे क्या हैं डिस्टिंक्ट हैं और ये है अभी किसके इक्वल जी के तो इसका मतलब फिर एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इनमें सेम होंगे क्योंकि दो सेट आपस में इक्वल उसी वक्त हो सकते हैं जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो यहाँ से हमें ये बात पता चली की आर्डर ऑफ जी फिर किसके इक्वल होगा आर्डर ऑफ एच प्लस आर्डर ऑफ दिस लेफ्ट को सेट प्लस आर्डर ऑफ दिस वन प्लस आर्डर ऑफ दिस वन जी का आर्डर हम क्या लेट करके चले थे एन और एच सब ग्रुप का आर्डर क्या था एम था इसका मतलब एन इज इक्वल टू एम प्लस एम प्लस एम और ये हम कहा तक इसको लेकर चलेंगे के टाइम्स तक लेकर चलेंगे क्योंकि हमने लेट किया हुआ है कि इंडेक्स क्या है के इंडेक्स के होने का मतलब ये है कि इसमें जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट right को सेट है वो के है इसलिए फिर हम इसको यू लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एम प्लस एम प्लस एम कहां तक हम के टाइम्स तक लेकर चलेंगे और फिर इसी चीज को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम यू लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एम के यहाँ पे एन हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक नंबर है ये एम भी कोई नंबर है और ये के भी नंबर है अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर करें तो फोर्टी टू इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई बाई सेवन मतलब ये एक नंबर दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो फिर यहाँ पे सिक्स भी फोर्टी टू को डिवाइड करेगा सेवन भी फोर्टी टू को डिवाइड करेगा तो इसी एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को इस रिजल्ट को मजीद क्लियर कर रहा हूँ कि एम फिर एन को डिवाइड करेगा और के भी एन को डिवाइड करेगा एम डिवाइड एन एंड के डिवाइड एन वेयर एम क्या था आर्डर ऑफ सब ग्रुप और इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप तो हमने ये बात देख ली कि आर्डर ऑफ सब ग्रुप भी बी ग्रुप के आर्डर को डिवाइड कर रहे हैं और इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप भी ग्रुप के आर्डर को डिवाइड कर रहे हैं और यही चीज हमने प्रूव करनी थी तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ थैंक यू अल्लाह हाफिज